ইসরা ভূমিকা ইসরা এই পুস্তকটিতে বংশাবলী পুস্তকেরই পরিশিষ্ট বলা যেতে পারে এই পুস্তকে আমরা পাই ব্যাবিলনে নির্বাসিত ইহুদিদের প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন এবং জেরুসালেমে তাদের ধর্মীয় জীবনযাপনের বর্ণনা এগুলি নিম্নলিখিত তিনটি স্তরে পরিবেশন করা হয়েছে এক পারস্য সম্রাট সাইরাসের আদেশে ইহুদিদের প্রথম দলটির ব্যাবিলন থেকে প্রত্যাবর্তন দুই মন্দির পুনর্নির্মাণ ও শুদ্ধিকরণ ও এইভাবে জেরুসালেমে ঈশ্বরের আরাধনার পুনঃপ্রবর্তন তিন ইসরার নেতৃত্বে আরও একদল ইহুদির জেরুসালেমে প্রত্যাবর্তন বিধান সম্বন্ধে পারদর্শী এই ইসরা ইহুদিদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনকে ইসরায়েলের চিরাচরিত ঐতিহ্য অনুসারে আবার সুগঠিত করেন ইসরা এক অধ্যায় জিহুদিদের স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার অনুমতিপত্র কোরাসের প্রথম বছরে জিরোমিও দ্বারা কথিত সদাপ্রভুর বাক্য সিদ্ধির নিমিত্ত সদাপ্রভু পারস্যরাজ কোরাসের মনে প্রবৃত্তি দিলেন তাই তিনি আপনার রাজ্যের সর্বত্র ঘোষণা দ্বারা এবং লিখিত বিজ্ঞাপন দ্বারা এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন পারস্যরাজ কোরস এই কথা কয়েন স্বর্গের ঈশ্বর সদাপ্রভু পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য আমাকে দান করিয়াছেন আর তিনি জিহুদা দেশস্থ জিরুসালেমে তাহার জন্য এক গৃহ নির্মাণ করিবার ভার আমাকে দিয়াছেন তোমাদের মধ্যে তাহার সমস্ত প্রজার মধ্যে যে কেহ হোক তাহার ঈশ্বর তাহার সহবর্তী হউন সে জিহুদা দেশস্থ জিরুসালেমে যাউক ইসরায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর জিরুসালেমস্থ গৃহ নির্মাণ করুক তিনি ঈশ্বর আর যে কোন স্থানে যে কেহ অবশিষ্ট আছে প্রবাস করিতেছে সেই স্থানের লোকেরা ঈশ্বরের জিরুসালেমস্থ গৃহের জন্য স্বেচ্ছাদত্ত নৈবেদ্য ব্যতিরেকে রৌপ্য স্বর্ণ নানা দ্রব্য ও পশু দিয়া তাহার সাহায্য করুক তখন জিহুদার ও বিন্নামিনের পিতৃকুলপতিগণ এবং যাজকেরা ও লেবিয়েরা এমনকি ঈশ্বরের যে লোকদের মনে সদাপ্রভুর জিরুসালেমস্থ গৃহ নির্মাণার্থে যাত্রা করিতে প্রবৃত্তি দিলেন সেই সকলে উঠিল আর তাহাদের চতুর্দিকস্থ সমস্ত লোক স্বেচ্ছাদত্ত সকল নৈবেদ্য ব্যতিরেকে রৌপ্যময় পাত্র স্বর্ণ নানা দ্রব্য এবং পশু ও বহুমূল্য দ্রব্য তাহাদিওকে দিয়া তাহাদের হস্ত সবল করিল আর নবুখদ নিৎসর সদাপ্রভুর গৃহের যে সকল পাত্র জিরুসালেম হইতে আনিয়া আপন দেবালয় রাখিয়াছিলেন কোরস রাজা সেই সকল বাহির করিয়া দিলেন পারস্যরাজ কোরস সে সকল কোষাধ্যক্ষ মিত্রদাতের হস্ত দ্বারা বাহির করিয়া আনাইলেন আর জিহুদার অধ্যক্ষ শেষ বছরের কাছে গণনা করিয়া তাহা সমর্পণ করিলেন সেই সকল দ্রব্যের সংখ্যা স্বর্ণময় ত্রিশখানি থাল রৌপ্যময় সহস্র থাল উনত্রিশখানি ছুরি ত্রিশটি স্বর্ণময় পানপাত্র চারিশত দশটি রৌপ্যময় দ্বিতীয় প্রকার পানপাত্র এবং এক সহস্র অন্যান্য পাত্র সর্বশুদ্ধ পাঁচ সহস্র চারিশত স্বর্ণময় ও রৌপ্যময় পাত্র বন্দিদিগকে বাবিল হইতে জিরুসালেমে উঠাইয়া আনিবার সময় শেষ বছর এই সকল দ্রব্য আনিলেন ইসরা দুই অধ্যায় প্রথম প্রত্যাগত জিহুদিদের তালিকা যাহারা বন্দিরূপে নীত হইয়াছিল বাবিল রাজ নবুখদনেশ্বর যাহাদিওকে বাবিলে বন্দি করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যপ্রদেশের এই লোকেরা বন্দি দশা হইতে যাত্রা করিয়া জিরুসালেমে ও জিহুদাতে আপন আপন নগরে ফিরিয়া আসিল ইহারা স্বরূপ বাবিল জেসুও নহিমীয় সরায় রিয়েলায় মর্দক্ষয় বিলসন মিসপর বিগ্রয় রহুম ও বানা ইহাদের সহিত ফিরিয়া আসিল সেই ইসরায়েল লোকদের পুরুষ সংখ্যা পরশের সন্তান দুই সহস্র একশত বাহাত্তর জন সফটিয়ের সন্তান তিনশত বাহাত্তর জন আরোহের সন্তান সাতশত 
পঁচাত্তর জন জেসুও ও জোয়াবের সন্তানদের মধ্যে পহত মোয়াবের সন্তান দুই সহস্র আটশত বারো জন এলমের সন্তান এক সহস্র দুই শত চুয়ান্ন জন সত্তর সন্তান নয় শত পঁয়তাল্লিশ জন সক্কয়ের সন্তান সাত শত ষাট জন বাণীর সন্তান ছয় শত বিয়াল্লিশ জন বেবয়ের সন্তান ছয় শত তেইশ জন অসগদের সন্তান এক সহস্র দুই শত বাইশ জন অদনিকামের সন্তান ছয় শত ছেষট্টি জন বিগবয়ের সন্তান দুই সহস্র ছাপ্পান্ন জন আদিনের সন্তান চারি শত চুয়ান্ন জন জিহিস্কিয়ের বংশজাত আটেরের সন্তান আটানব্বই জন বেতসয়ের সন্তান তিন শত তেইশ জন জোড়াহের সন্তান এক শত বারো জন হসুমের সন্তান দুই শত তেইশ জন গিব্বয়ের সন্তান পঁচানব্বই জন বৈত্রহোমের সন্তান এক শত তেইশ জন নটোফার লোক ছাপ্পান্ন জন অনাথতের লোক এক শত আঠাশ জন অসমাবতের সন্তান বিয়াল্লিশ জন কিরিয়ত আরিম কফিরা ও বেরতের সন্তান সাত শত তেতাল্লিশ জন রামার ও গেবার সন্তান ছয় শত একুশ জন মিকমশের লোক এক শত বাইশ জন বৈথেলের ও অয়ের লোক দুই শত তেইশ জন নবর সন্তান বাহান্ন জন মকবিশের সন্তান এক শত ছাপ্পান্ন জন অন্য এলমের সন্তান এক সহস্র দুই শত চুয়ান্ন জন হারিমের সন্তান তিন শত বিংশতি জন লোধ হাদিদ ও অনোর সন্তান সাত শত পঁচিশ জন জিরিহোর সন্তান তিন শত পঁয়তাল্লিশ জন সোনায়ার সন্তান তিন সহস্র ছয় শত ত্রিশ জন যাজক বর্গ জেসুকুলের মধ্যে জিদইয়ের সন্তান নয় শত তিয়াত্তর জন ইম্মেরের সন্তান এক সহস্র বাহান্ন জন পশুরের সন্তান এক সহস্র দুই শত সাতচল্লিশ জন হারিমের সন্তান এক সহস্র সতেরো জন লেবীয় বর্গ হদবিয়ের সন্তানদের মধ্যে জেসুও ও কদমিয়েলের সন্তান চুয়াত্তর জন গায়ক বর্গ আসফের সন্তান এক শত আঠাশ জন দারপালদের সন্তান বর্গ সল্লুমের সন্তান আটেরের সন্তান টলমনের সন্তান অক্কুবের সন্তান হটিটার সন্তান সবয়ের সন্তান সর্বশুদ্ধ এক শত উনচল্লিশ জন নথিনীয় বর্গ সিহের সন্তান হসুফার সন্তান টব্বায়তের সন্তান কেরসের সন্তান শিয়ের সন্তান পাদনের সন্তান লবানার সন্তান হগাবের সন্তান অক্কুবের সন্তান হাগবের সন্তান সমলয়ের সন্তান হানুনের সন্তান গিদ্দেলের সন্তান গহরের সন্তান রায়ার সন্তান রথসিনের সন্তান নকদের সন্তান গসমের সন্তান উষের সন্তান পাশেহের সন্তান বেসয়ের সন্তান অসমার সন্তান মিউনিমের সন্তান নফুসিমের সন্তান বকবুকের সন্তান হকুফার সন্তান হরহুরের সন্তান বসলুতের সন্তান মহিদার সন্তান হর্ষার সন্তান বরকোষের সন্তান শিশ্রার সন্তান তেমহের সন্তান নৎসিয়ের সন্তান হটিফার সন্তানগণ সলমনের দাসদের সন্তান বর্গ ছোটয়ের সন্তান হস সফেরতের সন্তান পরুদার সন্তান সালার সন্তান দর্কনের সন্তান গিদ্দেলের সন্তান সফটিয়ের সন্তান হটিলের সন্তান পক্ষেরত হৎসবাইমের সন্তান আমির সন্তানগণ নথি নিয়েরা ও সলমনের দাসদের সন্তানবর্গ সর্বশুদ্ধ তিন শত বিরানব্বই জন আর তেলমেলহ তেল হর্ষা করুব অদ্দন ও ইম্মের এই সকল স্থান হইতে নিম্নলিখিত লোক সকল আসিল কিন্তু তাহারা ইসরায়েলীয় কিনা এ বিষয়ে আপন আপন পিতৃকুল কি বংশের প্রমাণ দিতে পারিল না দলাইয়ের সন্তান টবিয়ের সন্তান নকদের সন্তান ছয় শত বাহান্ন জন আর যাজক সন্তানদের মধ্যে হবায়ের সন্তান হক্কোষের সন্তান ও বর্ষিল্লয়ের সন্তানগণ এই বর্ষিল্লয় গিলিয়দীয় বর্ষিল্লয়ের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহাদের নামে আখ্যাত হইয়াছিল বংশাবলীতে গণিত লোকদের মধ্যে ইহারা আপন আপন বংশাবলীপত্র অন্বেষণ করিয়া পাইল না এই জন্য তাহারা অসুচি বলিয়া 
যাজকের পদ হইতে ভ্রষ্ট হইল আর শাসনকর্তা তাহাদিগকে কহিলেন যে পর্যন্ত উড়িম ও তুমিমের অধিকারী এক যাজক উৎপন্ন না হইবে তাব তোমরা অতি পবিত্র বস্তু ভোজন করিও না একত্রীকৃত সমস্ত সমাজ বিয়াল্লিশ সহস্র তিন শত ষাট জন ছিল তদ্ভিন্ন তাহাদের সাত সহস্র তিন শত সাঁত্রিশ জন দাসদাসী ছিল আর তাহাদের দুই শত জন গায়ক ও গায়িকা ছিল তাহাদের সাত শত ছত্রিশ অশ্ব দুই শত পঁয়তাল্লিশ অশ্বতর চারি শত পঁয়ত্রিশ উষ্ঠ ও ছয় সহস্র সাত শত বিংশতি গর্ধব ছিল পরে পিতৃকুলপতিদের মধ্যে কতকগুলি লোক সদাপ্রভুর জিরুসালেমস্ত গৃহের স্থানে আসিলে ঈশ্বরের সেই গৃহ সস্থানে স্থাপন করণার্থে ইচ্ছাপূর্বক দান করিল তাহারা আপন আপন শক্তি অনুসারে ওই কর্মের ভাণ্ডারে একষট্টি সহস্র অদর্কন স্বর্ণ পাঁচ সহস্র মানি রৌপ্য ও যাজকদের জন্য একশত অঙ্গরক্ষক বস্ত্র দিল পরে যাজকেরা লেবিয়েরা ও অন্য কোন কোন লোক এবং গায়কেরা দ্বারপালেরা ও নথি নিয়েরা আপন আপন নগরে এবং সমস্ত ইসরায়েল আপন আপন নগরে বাস করিল ইসরা তিন অধ্যায় যজ্ঞবেদী স্থাপন মন্দির নির্মাণ আরম্ভ পরে সপ্তম মাস উপস্থিত হইল আর ইসরায়েল সন্তানগণ ওই সকল নগরে ছিল তখন লোকেরা এক মানুষের ন্যায় জিরুসালেমে একত্র হইল আর শোষাদকের পুত্র যেসুও ও তাহার যাজক ভাতৃগণ এবং সোলটিয়েলের পুত্র স্বরূপ বাবিল ও তাহার ভাতৃগণ উঠিয়া ঈশ্বরের লোক মসির ব্যবস্থাতে লিখিত বিধি অনুসারে হোমিও বলি উৎসর্গ করণার্থে ইসরায়েলের ঈশ্বরের যজ্ঞবেদী নির্মাণ করিলেন তাহারা যজ্ঞবেদী সস্থানে স্থাপন করিলেন কেননা সেই সকল দেশের লোক হইতে তাহারা ভীত হইয়াছিলেন এবং সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে তাহার উপরে হোম অর্থাৎ প্রাতকালে ও সন্ধ্যাকালে হোম করিতে লাগিলেন আর তাহারা লিখিত বিধি অনুসারে কুটিরোৎসব পালন করিলেন এবং প্রত্যেক দিনের উপযুক্ত সংখ্যানুসারে বিধিমতে দিন দিন হোমার্থক বলি উৎসর্গ করিলেন তদবধি তাহারা নিত্য হোম অমাবস্যার এবং সদাপ্রভুর পবিত্রীকৃত সমস্ত পর্বের উপহার এবং যাহারা ইচ্ছাপূর্বক সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাদত্ত উপহার আনিত তাহাদের প্রত্যেকজনের উপহার উৎসর্গ করিতে লাগিলেন সপ্তম মাসের প্রথম দিনে তাহারা সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে হোম করিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু তৎকালে সদাপ্রভুর গৃহের ভিত্তিমূল স্থাপিত হয় নাই আর পারস্যরাজ কোরস তাহাদিগকে যে অনুমতি দিয়াছিলেন তদনুসারে তাহারা ভাস্কর দিগকে ও সূত্রধর দিগকে রৌপ্য দিলেন এবং লিবানন হইতে জাফস্ত সমুদ্র তীরে এরস কাষ্ট আনিবার জন্য সিদনীয় ও সরীয় দিগকে খাদ্য পানীয় দ্রব্য ও তৈল দিলেন আর জিরুসালেমে ঈশ্বরের গৃহের স্থানে আসিলে পর দ্বিতীয় বৎসরের দ্বিতীয় মাসে সোলটিয়েলের পুত্র স্বরূপ বাবিল ও শোষাদকের পুত্র জেসুও এবং তাহাদের অবশিষ্ট ভ্রাতৃগণ অর্থাৎ যাজকেরা ও লেবিয়েরা এবং বন্দিদশা হইতে জিরুসালেমে আগত সমস্ত লোক কার্য আরম্ভ করিলেন এবং সদাপ্রভুর গৃহের কার্যের তত্ত্বাবধান জন্য বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক লেবিয় দিগকে নিযুক্ত করিলেন তখন যেসুও তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ জিহুদার সন্তান কদমিয়েল ও তাহার পুত্রগণ ঈশ্বরের গৃহে কর্মকারীদের কার্যের তত্ত্বাবধান জন্য একত্র হইয়া দাঁড়াইলেন লেবিয় হেনাদদের সন্তানগণ ও তাহাদের পুত্র ও ভ্রাতৃগণ তদ্রূপ করিল আর গাঁথকেরা যখন সদাপ্রভুর মন্দিরের ভিত্তিমূল স্থাপন করিল তখন ইসরায়েল রাজ দাউদের নিরূপণানুসারে সদাপ্রভুর প্রশংসা করণার্থে আপন আপন পরিচ্ছদ পরিহিত যাজকগণ তুড়ি লইয়া ও আশোফের সন্তান লেবিয়েরা করতাল লইয়া দণ্ডায়মান হইল তাহারা সদাপ্রভুর প্রশংসা ও স্তব করিয়া পালানুসারে 
এই গান করিল তিনি মঙ্গলময় ইসরায়েলের প্রতি তাহার দয়া অনন্তকাল স্থায়ী আর সদাপ্রভুর গৃহের ভিত্তিমূল স্থাপন সময় সদাপ্রভুর প্রশংসা করিতে করিতে সমস্ত লোক উচ্চৈশ্বরে জয়ধ্বনি করিল কিন্তু যাজকদের লেবীয়দের ও পিতৃকুলপতিদের মধ্যে অনেক লোক অর্থাৎ যে বৃদ্ধগণ পূর্বকার গৃহ দেখিয়াছিলেন তাহাদের চক্ষুর গোচরে যখন এই গৃহের ভিত্তিমূল স্থাপিত হইল তাহারা উচ্চৈশ্বরে রোদন করিলেন আবার অনেকে আনন্দে উচ্চৈশ্বরে জয়ধ্বনি করিল তখন লোকেরা আনন্দ জন্য জয়ধ্বনি শব্দ ও জনতার রোদনের শব্দ বিশেষ করিয়া নিশ্চয় করিতে পারিল না যেহেতু লোকেরা এরূপ উচ্চৈশ্বরে জয়ধ্বনি করিল যে তাহার শব্দ দূর হইতে শোনা গেল ইসরা চার অধ্যায় সমরীয়দের দ্বারা মন্দির নির্মাণের ব্যাঘাত পরে জিহুদার ও বিন্নামিনের বিপক্ষগণ শুনিল যে বন্দি দশা হইতে আগত লোকেরা ইসরায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে মন্দির নির্মাণ করিতেছে তখন তাহারা স্বরূপ বাবিলের ও পিতৃকুলপতিদের নিকটে আসিয়া তাহাদিগকে কহিল তোমাদের সহিত আমরাও গাথি কেননা তোমাদের ন্যায় আমরাও তোমাদের ঈশ্বরের অন্বেষণ করি আর যে অসুর রাজ এসরহদ্দন আমাদিগকে এই স্থানে আনিয়াছিলেন তাহার সময়াবধি আমরা তাহারই উদ্দেশ্যে যোগ্য করিয়া আসিতেছি কিন্তু স্বরূপ বাবিল জেসুও ও ইসরায়েলের অন্য সকল পিতৃকুলপতি তাহাদিগকে কহিলেন আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে গৃহ নির্মাণ করিবার বিষয়ে আমাদের সহিত তোমাদের সম্পর্ক নাই কিন্তু কোরশ রাজা পারস্যরাজ আমাদিগকে যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন তদনুসারে কেবল আমরাই ইসরায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে নির্মাণ করিব তখন দেশের লোকেরা জিহুদার লোকদের হস্ত দুর্বল করিতে ও নির্মাণ ব্যাপারে তাহাদিগকে উদ্বিগ্ন করিতে লাগিল এবং তাহাদের অভিপ্রায় ব্যর্থ করিবার জন্য পারস্যরাজ কোরশের সমস্ত জীবনকাল ব্যাপিয়া ও পারস্যরাজ দাঁড়িয়া বসের রাজত্ব প্রাপ্তি পর্যন্ত টাকা দিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে মন্ত্রণাকারী নিযুক্ত করিত পারস্যরাজের প্রতি নিবেদন অহস্যরসের রাজত্বকালে তাহার রাজত্বের আরম্ভকালে লোকেরা জিহুদা ও জিরুসালেম নিবাসীদের বিরুদ্ধে এক অভিযোগপত্র লিখিল আর অর্থক্ষস্তের সময় বিশ্লম মিত্রদাত টাবেল ও তাহার অন্য সঙ্গীরা পারস্যের অর্থক্ষস্থ রাজার কাছে এক পত্র লিখিল তাহা অরামীয় অক্ষরে লিপিবদ্ধ ও অরামীয় ভাষায় বিরোচিত হইয়াছিল রহুম মন্ত্রী ও সিমসয় লেখক জিরুসালেমের বিরুদ্ধে অর্থক্ষস্থ রাজার নিকটে এই মর্মে পত্র লিখিল রহুম মন্ত্রী ও সিমসয় লেখক ও তাহাদের সঙ্গী অন্য সকলে অর্থাৎ দিনীয় অফরসৎক্ষীয় টর্পলীয় অফরসীয় অর্কবীয় বাবিলীয় সুসংখ্যীয় দেহব্বীয় ও এলোমীয় লোকেরা এবং মহামহিম সম্ভ্রান্ত অস্নপর কর্তৃক আনিত ও সমুরিয়ার নগরে এবং ফরাত নদীর পারস্থ অন্য সকল দেশে স্থাপিত অন্য সকল জাতি ইত্যাদি তাহারা অর্থক্ষস্থ রাজার নিকটে সেই যে পত্র পাঠাইল তাহার অনুলিপি এই ফরাত নদীর পারস্থ আপনার দাসেরা ইত্যাদি মহারাজের নিকটে এই নিবেদন জিহুদিরা আপনার নিকট হইতে আমাদের এখানে জিরুসালেমে আসিয়াছে তাহার সেই বিদ্রোহী মন্দ নগর নির্মাণ করিতেছে প্রাচীর সমাপ্ত করিয়াছে ভিত্তিমূল মেরামত করিয়াছে অতএব মহারাজের নিকটে নিবেদন এই যদি এই নগর নির্মিত ও প্রাচীর স্থাপিত হয় তবে ওই লোকেরা কর রাজস্ব ও মাসুল আর দিবে না ইহাতে পরিণামে রাজ সরকারের ক্ষতি হইবে আমরা রাজবাটির লবণ খাইয়া থাকি অতএব মহারাজের অপমান দেখা আমাদের উচিত নয় এই জন্য লোক পাঠাইয়া মহারাজকে জ্ঞাত করিলাম আপনার পিতৃপুরুষদের ইতিহাস পুস্তকে অনুসন্ধান করা হোক সেই ইতিহাস পুস্তকে দেখিয়া জানিতে পারিবেন এই নগর বিদ্রোহী নগর এবং রাজাদের 
ও প্রদেশ সকলের পক্ষে অনিষ্টকর আর এই নগরে পুরা কালাবধি উপবলব হইয়া আসিতেছিল সেই জন্যই এই নগর বিনষ্ট হয় আমরা মহারাজকে জ্ঞাত করিলাম যদি এই নগর নির্মিত ও ইহার প্রাচীর স্থাপিত হয় তবে এতদ্বারা নদীর এপারে আপনার কিছু অধিকার থাকিবে না রাজা রহুম মন্ত্রীকে সিমসয় লেখককে ও সমুরিয়া নিবাসী তাহাদের অন্য সঙ্গীদিগকে এবং নদী পারস্থ অন্য লোক দিগকে উত্তর লিখিলেন মঙ্গল হোক ইত্যাদি তোমরা আমাদের কাছে যে পত্র পাঠাইয়াছ তাহা আমার সম্মুখে স্পষ্টরূপে পঠিত হইয়াছে আমার আজ্ঞায় অনুসন্ধান হইল ও জানা গেল পুরা কালাবধি সেই নগর রাজদ্রোহ করিয়া আসিতেছিল এবং তথায় বিদ্রোহ ও উপপ্লব হইত আর জিরুসালেমে পরাক্রমী রাজগণও ছিলেন তাহারা নদী পারস্থ সকলের উপরে রাজত্ব করিতেন এবং তাহাদিগকে কর রাজস্ব ও মাসুল দেওয়া হইত সেই লোকদিগকে নিবৃত্ত থাকিতে এবং যতদিন আমা হইতে কোনো আজ্ঞা প্রচারিত না হয় ততদিন ওই নগর নির্মাণ রহিত করিতে আজ্ঞা দেও সাবধান এই কার্যে তোমরা শিথিল হইও না রাজ সরকারের ক্ষতিজনক অপচয় কেন হইবে পরে রহুমের সিমসয় লেখকের ও তাহাদের সঙ্গী লোকদের কাছে অর্থক্ষস্থ রাজার পত্র পাঠ হইবা মাত্র তাহারা শীঘ্র জিরুসালেমে জিহুদিদের নিকটে গিয়া হস্ত ও বল প্রয়োগে তাহাদিওকে ওই কর্ম হইতে নিবৃত্ত করিল তখন জিরুসালেমস্ত ঈশ্বরের গৃহের কার্য নিবৃত্ত হইল পারস্যরাজ দাঁড়িয়া বসের রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসর পর্যন্ত তাহা নিবৃত্ত থাকিল ইসরা পাঁচ অধ্যায় মন্দিরের নির্মাণ সমাপ্তি পরে হগয় ভাববাদী ও ইদ্দর পুত্র সখরীয় এই দুইজন ভাববাদী জিহুদা ও জিরুসালেমস্ত জিহুদিদের নিকটে ভাবক্তি প্রচার করিতে লাগিলেন ইসরায়েলের ঈশ্বরের নামে তাহাদের কাছে ভাবক্তি প্রচার করিতে লাগিলেন তখন সোলটিয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল ও শোষাদকের পুত্র জেসুও উঠিয়া জিরুসালেমস্ত ঈশ্বরের গৃহ নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন আর ঈশ্বরের ভাববাদীরা তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিতেন সেই সময় নদী পারস্থ দেশাধ্যক্ষ তত্ত্ব নয় সথর বস নয় এবং তাহাদের সঙ্গী লোকেরা তাহাদের নিকটে আসিয়া কহিলেন এই গৃহ নির্মাণ ও প্রাচীর স্থাপন করিতে তোমাদিগকে কে আজ্ঞা দিয়াছে তখন আমরা তাহাদিগকে এই প্রশ্নের উত্তর দিলাম সেই গাঁথনিকারী লোকদের নাম কি কিন্তু জিহুদিদের প্রাচীন বর্গের প্রতি তাহাদের ঈশ্বরের দৃষ্টি ছিল আর যাবৎ দাঁড়ি অবসের নিকটে নিবেদন উপস্থিত করা না যায় এবং এই কর্মের বিষয়ে পুনরায় পত্র না আইসে তাবৎ উহারা তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিলেন না নদী পারস্থ দেশাধ্যক্ষ তত্ত্ব নয় সথর বস নয় এবং নদী পারস্থ তাহাদের সঙ্গী অফর শকিয়েরা দাঁড়িয়াবস রাজার নিকটে যে পত্র পাঠাইলেন তাহার অনুলিপি এই তাহারা এই কথা সম্বলিত এক পত্র পাঠাইলেন মহারাজ দাঁড়িয়াবসের সকলই মঙ্গল হোক মহারাজের নিকটে আমাদের নিবেদন আমরা জিহুদা প্রদেশে মহান ঈশ্বরের গৃহে গিয়াছিলাম তাহা প্রকাণ্ড প্রস্তর দ্বারা নির্মিত এবং তাহার ভিত্তিতে কাষ্ঠ বসানো হইতেছে আর এই কার্য সযত্নে চলিতেছে ও তাহাদের হস্তে তাহা সুসিদ্ধ হইতেছে আমরা সেই প্রাচীন দিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম তাহাদিগকে এই কথা বলিলাম এই গৃহ নির্মাণ ও প্রাচীর স্থাপন করিতে তোমাদিগকে কে আজ্ঞা দিয়াছে আর আমরা আপনার জ্ঞাপনার্থে তাহাদের প্রধান লোকদিগের নাম লিখিয়া লইবার জন্য তাহাদের নামও জিজ্ঞাসা করিলাম তাহারা আমাদিগকে এই উত্তর দিল যিনি স্বর্গের ও পৃথিবীর ঈশ্বর আমরা তাহারই দাস আর এই যে গৃহ নির্মাণ করিতেছি ইহা বহু বৎসর পূর্বে নির্মিত হইয়াছিল ইসরায়েলের একজন মহান রাজা তাহা নির্মাণ ও সমাপ্ত করিয়াছিলেন 
পরে আমাদের পিতৃপুরুষেরা স্বর্গের ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করাতে তিনি তাহাদিওকে বাবিল রাজ কলদীয় নবুখদ নিঃস্বরের হস্তে সমর্পণ করেন তিনি এই গৃহ ধ্বংস করেন এবং লোকদিওকে বাবিলে লইয়া যান কিন্তু বাবিল রাজ কোরসের প্রথম বৎসরে কোরস রাজা ঈশ্বরের এই গৃহ নির্মাণ করিতে আজ্ঞা করিলেন আর নবুখদ নিঃস্বর ঈশ্বরের গৃহের যে সকল স্বর্ণময় ও রৌপ্যময় পাত্র জিরুসালেমস্ত মন্দির হইতে লইয়া গিয়া বাবিলের মন্দিরে রাখিয়াছিলেন সেই সকল পাত্র কোরস রাজা বাবিলস্থ মন্দির হইতে বাহির করিয়া তাহার নিযুক্ত শেষ বসর নামক শাসনকর্তার হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং তাহাকে কহিলেন তুমি এই সকল পাত্র জিরুসালেমস্ত মন্দিরে লইয়া গিয়া তথায় রাখো এবং ঈশ্বরের গৃহ সস্থানে নির্মিত হউক তৎকালে সেই শেষ বসর আসিয়া জিরুসালেমস্থ ঈশ্বরের গৃহের ভিত্তিমূল স্থাপন করিলেন তদবধি এখন পর্যন্ত ইহার গাঁথনি হইতেছে তথাপি সাঙ্গ হয় নাই অতএব এখন যদি মহারাজের বিহিত বোধ হয় তবে কোরস রাজা জিরুসালেমস্থ ঈশ্বরের গৃহ নির্মাণ করিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন কি না তাহা মহারাজের ওই বাবিলস্থ ধনাগারে অনুসন্ধান করা হোক পরে মহারাজ এ বিষয়ে আমাদের নিকটে আপন ইচ্ছা বলিয়া পাঠাইবেন ইসরা ছয় অধ্যায় তখন দাড়িয়া বস রাজা আজ্ঞা করিলে বাবিলস্থ ধনাগারের পুস্তকালয়ে অনুসন্ধান করা গেল পরে মাদীয় প্রদেশের অকমথা নামক রাজপুরীতে একখান খাতা পাওয়া গেল তন্মধ্যে স্মরণার্থে এই কথা লিখিত ছিল কোরস রাজার প্রথম বৎসরে কোরস রাজা জিরুসালেমস্ত ঈশ্বরের গৃহের বিষয়ে এই আজ্ঞা করিলেন সেই গৃহ যোগ্য স্থান বলিয়া নির্মিত হোক ও তাহার ভিত্তিমূল দৃঢ়রূপে স্থাপিত হোক তাহার উচ্চতা ষাট হস্ত ও প্রস্থ ষাট হস্ত হইবে তাহা তিন তিন সারি প্রকাণ্ড প্রস্তরে ও এক এক সারি নূতন কড়িখাষ্টে গাঁথান হোক এবং রাজবাটি হইতে তাহার ব্যয় প্রদত্ত হোক আর ঈশ্বরের গৃহের যে সকল স্বর্ণময় ও রৌপ্যময় পাত্র নবুখদ নিঃস্বর জিরুসালেমস্ত মন্দির হইতে লইয়া বাবিলে রাখিয়াছিলেন সে সকলও ফিরিয়া দেওয়া যাও এবং প্রত্যেক পাত্র জিরুসালেমস্ত মন্দিরে স্বস্থানে নিত হোক তাহা ঈশ্বরের গৃহে রাখিতে হইবে অতএব হে নদী পারস্থ দেশাধ্যক্ষ তত্ত্ব নয় সথর বোস নয় ও নদী পারস্থ তোমাদের সঙ্গী অফর শকিয়েরা তোমরা এখন তথা হইতে দূরে থাকো ঈশ্বরের সেই গৃহের কার্য চলিতে দেও জিহুদিদের অধ্যক্ষ ও জিহুদিদের প্রাচীন বর্গ ঈশ্বরের সেই গৃহ স্বস্থানে নির্মাণ করুক আর ঈশ্বরের সেই গৃহের গাঁথনির জন্য তোমরা জিহুদিদের প্রাচীন বর্গের কিরূপ সাহায্য করিবে আমি তদ্বিষয়ে আজ্ঞা দিতেছি তাহাদের যেন বাধা না হয় এই জন্য রাজার ধন অর্থাৎ নদীর পারের রাজকর হইতে যত্নপূর্বক সেই লোকদিগকে ব্যয়ানুযায়ী অর্থ দত্ত হোক আর তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল অর্থাৎ স্বর্গের ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে হোমার্থে যুবা বৃষ মেষ ও মেষাবক এবং গোম লবণ দ্রাক্ষরস ও তৈল জিরুসালেমস্ত যাজকদের নিরূপণানুসারে অবাধে দিন দিন তাহাদিওকে দত্ত হোক যেন তাহারা স্বর্গের ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সৌরাভার্ত উপহার উৎসর্গ করে এবং রাজার ও তাহার পুত্রদের জীবন প্রার্থনা করে আরও আমি আজ্ঞা করিলাম যে কেহ এই কথার অন্যথা করিবে তাহার গৃহ হইতে একটি কড়িকাষ্ঠ বাহির করিয়া সেই কাষ্ঠে তাহাকে তুলিয়া টাঙ্গাইতে হইবে এবং সেই দোষ প্রযুক্ত তাহার গৃহ সারের ঢিবি করা যাও আর যে কোনো রাজা কিংবা প্রজা আজ্ঞার অন্যথা করিয়া সেই জিরুসালেমস্থ ঈশ্বরের গৃহের বিনাশ সাধনে হস্তক্ষেপ করিবে ঈশ্বর যিনি সেই স্থানে আপন নাম স্থাপন করিয়াছেন তিনি তাহাকে নিপাত করিবেন আমি দাঁড়িয়া বস আজ্ঞা করিলাম ইহা সযত্নে সম্পন্ন হোক তখন নদী পারস্থ দেশাধ্যক্ষ তত্ত্ব নয় সথর বোস নয় 
ও তাহাদের সঙ্গীগণ যত্নপূর্বক দাঁড়িয়াবস রাজার প্রেরিত আজ্ঞা হেতু তদনুযায়ী কর্ম করিলেন আর জিহুদিদের প্রাচীন বর্গ গাথনি করিয়া হগয় ভাববাদীর ও ইদ্দর পুত্র সখরিয়ের ভাববাণী সহকারে কৃতকার্য হইলেন এবং তাহারা ইসরায়েলের ঈশ্বরের আজ্ঞা অনুসারে ও পারস্যরাজ কোরাসের দাঁড়িয়াবসের ও অর্থক্ষস্তের আদেশ অনুসারে গাথনি করিয়া কার্য সমাপ্ত করিলেন দাঁড়িয়াবস রাজা রাজত্বের ষষ্ঠ বৎসরে অদূর মাসের তৃতীয় দিনে গৃহ সমাপ্ত হইল পরে ইসরায়েল সন্তানগণ যাজকেরা লেবিয়েরা ও বন্দী দশা হইতে আগত লোকদের অবশিষ্ট লোকেরা আনন্দে ঈশ্বরের সেই গৃহের প্রতিষ্ঠা করিল আর ঈশ্বরের সেই গৃহের প্রতিষ্ঠার সময় এক শত বৃষ দুই শত মেষ চারি শত মেষাবক এবং সমস্ত ইসরায়েলের জন্য পাপার্থক বলিরূপে ইসরায়েলের বংশ সংখ্যানুসারে বারোটি ছাগ উৎসর্গ করিল আর জিরুসালেমে ঈশ্বরের সেবা কর্মের জন্য যাজুক দিগকে তাহাদের বিভাগানুসারে ও লেবীয় দিগকে তাহাদের পালানুসারে নিযুক্ত করা হইল যেমন মসির পুস্তকে লিখিত আছে পরে প্রথম মাসের চতুর্দশ দিনে বন্দী দশা হইতে আগত লোকেরা নিস্তার পর্ব পালন করিল কেননা যাজকেরা ও লেবিয়েরা আপনাদিগকে একসঙ্গে সূচি করিয়াছিল তাহারা সকলেই সূচি হইয়াছিল এবং বন্দী দশা হইতে আগত সমস্ত লোকের নিমিত্ত তাহাদের যাজক ভ্রাতাদের ও আপনাদের নিমিত্ত নিস্তার পর্বের বলি সকল হনন করিল আর বন্দী দশা হইতে আগত ইসরায়েল সন্তানগণ এবং যত লোক ইসরায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অন্বেষণার্থে তাহাদের পক্ষ হইয়া দেশনিবাসী জাতিগণের অসুচিতা হইতে আপনাদিগকে পৃথক করিয়াছিল সেই সকলে তাহা ভোজন করিল এবং সাত দিন পর্যন্ত আনন্দে তারি শূন্য রুটির উৎসব পালন করিল যেহেতু সদাপ্রভু তাহাদিগকে আনন্দিত করিয়াছিলেন আর ঈশ্বরের ইসরায়েলের ঈশ্বরের গৃহের কার্যে তাহাদের হস্ত দৃঢ় করিবার জন্য অসুর রাজের চিত্ত তাহাদের পক্ষে ফিরাইয়াছিলেন ইসরা সাত অধ্যায় জিরুসালেমে ইসরার যাত্রা সেই সকল ঘটনার পরে পারস্যরাজ অর্থক্ষস্থের রাজত্বকালে সরায়ের পুত্র ইসরা বাবিল হইতে যাত্রা করিলেন উক্ত সরায় অসরিয়ের সন্তান অসরীয় হিলকিয়ের সন্তান হিলকিয় সল্লুমের সন্তান সল্লুম সাদকের সন্তান সাদক অহিটুবের সন্তান অহিটুব অমরিয়ের সন্তান অমরীয় অসরিয়ের সন্তান অসরীয় মরায়তের সন্তান মরায়ত সরহিয়ের সন্তান সরহিয় উশির সন্তান উশি বুক্কির সন্তান বুক্কি অবিশুয়ের সন্তান অবিশুয় পিনহসের সন্তান পিনহস ইলি আসরের সন্তান ইলি আসর প্রধান যাজক হারনের সন্তান ইসরা মসির ব্যবস্থায় ইসরায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর দত্ত ব্যবস্থায় বুৎপন্ন অধ্যাপক ছিলেন এবং তাহার উপরে তাহার ঈশ্বর সদাপ্রভুর হস্ত থাকায় রাজা তাহার সমস্ত বাঞ্ছিত বিষয় তাহাকে দিলেন অর্থক্ষস্থ রাজার সপ্তম বৎসরে ইসরায়েল সন্তানদের যাজকদের ও লেবীয়দের গায়কদের দারপালদের ও নথিনীয়দের কতকগুলি লোক জিরুসালেমে যাত্রা করিল আর রাজার ওই সপ্তম বৎসরের পঞ্চম মাসে ইসরা জিরুসালেমে উপস্থিত হইলেন প্রথম মাসের প্রথম দিনে তিনি বাবিল হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তাহার উপরে তাহার ঈশ্বরের মঙ্গলময় হস্ত থাকায় তিনি পঞ্চম মাসের প্রথম দিনে জিরুসালেমে উপস্থিত হইলেন কেননা সদাপ্রভুর ব্যবস্থা অনুশীলন ও পালন করিতে এবং ইসরায়েলে বিধি ও শাসন শিক্ষা দিতে ইসরা আপন অন্তঃকরণ সুস্থির করিয়াছিলেন অর্থক্ষস্থ রাজা যে পত্র ইসরা যাজককে সেই অধ্যাপককে যিনি সদাপ্রভুর আদেশ বাক্যের ও ইসরায়েলের প্রতি তাহার বিধির অধ্যাপক ছিলেন তাহাকে দিয়াছিলেন তাহার অনুলিপি এই রাজাধিরাজ অর্থক্ষস্থ ইসরা যাজক সমীপে যিনি স্বর্গের ঈশ্বরের ব্যবস্থার অধ্যাপক সিদ্ধ ইত্যাদি আমি এই আদেশ করিতেছি 
আমার রাজ্যের মধ্যে ইসরায়েল জাতির যত লোক তাহাদের যত যাজক ও লেবিও জিরুসালেমে যাইতে ইচ্ছা করে তাহারা তোমার সহিত যাও কেননা তুমি রাজা ও তাহার সপ্তমন্ত্রী কর্তৃক প্রেরিত হইলে যেন তোমার ঈশ্বরের যে ব্যবস্থা তোমার হস্তে আছে তদনুসারে তুমি জিহুদার ও জিরুসালেমের তত্ত্বানুসন্ধান কর এবং জিরুসালেমে যাহার আবাস ইসরায়েলের সেই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে রাজা ও তাহার মন্ত্রীগণ ইচ্ছাপূর্বক যে রৌপ্য ও স্বর্ণ দিয়াছেন আর তুমি বাবিলের সমস্ত প্রদেশে যত রৌপ্য ও স্বর্ণ পাইতে পারো এবং লোকেরা ও যাজকেরা আপন ঈশ্বরের জিরুসালেমস্ত গৃহের নিমিত্ত ইচ্ছাপূর্বক যাহা নিবেদন করে সে সমস্ত যেন সেই স্থানে লইয়া যাও অতএব সেই রৌপ্য দ্বারা তুমি বৃষ মেষ মেষাবক ও তাহাদের উপযুক্ত ভক্ষ ও পানীয় নৈবেদ্য যত্নপূর্বক ক্রয় করিয়া তোমাদের ঈশ্বরের জিরুসালেমস্ত গৃহস্থিত যোগ্য বেদীর উপরে উৎসর্গ করিবে আর অবশিষ্ট রৌপ্যে ও স্বর্ণে তোমার ও তোমার ভ্রাতাদের মনে যাহা ভালো বোধ হয় তাহা আপনাদের ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে করিবে আর তোমার ঈশ্বরের গৃহের সেবার জন্য যে সকল পাত্র তোমাকে দত্ত হইল তাহা জিরুসালেমের ঈশ্বরের সম্মুখে সমর্পণ করিবে আর তাহা ছাড়া তোমার ঈশ্বরের গৃহের নিমিত্ত কর্তব্য ব্যয়ের জন্য যাহা প্রয়োজনীয় তাহা রাজভাণ্ডার হইতে লইয়া ব্যয় করিবে আর আমি অর্থক্ষস্থ রাজা আমি নদীপারস্থ সমস্ত কোষাধ্যক্ষকে আদেশ করিতেছি স্বর্গের ঈশ্বরের ব্যবস্থার অধ্যাপক ইসরাজাজক তোমাদের কাছে যাহা যাহা চাইবেন সে সমস্ত যেন সযত্নে দত্ত হয় একশত তালন্ত পর্যন্ত রৌপ্য একশত কোর পর্যন্ত গোম একশত বাত পর্যন্ত দ্রাক্ষারস ও একশত বাত পর্যন্ত তৈল এবং অনিরূপণীয় পরিমাণে লবণ স্বর্গের ঈশ্বর যাহা আদেশ করেন তাহা স্বর্গের ঈশ্বরের গৃহের জন্য যথা যথরূপে করা হোক রাজার ও তাহার পুত্রদের রাজ্যের প্রতি কেন ক্রোধ বর্তিবে আর এই বিজ্ঞাপন তোমাদিওকে দেওয়া যাইতেছে যাজকদের লেবীয়দের গায়কদের দ্বারপালদের নথিনীয়দের ও সেই ঈশ্বরীয় গৃহের কর্মে নিযুক্ত অন্য লোকদের মধ্যে কাহারও কাছে কর কি রাজস্ব কি মাসুল গ্রহণ করা বিধিসঙ্গত হইবে না আর হে ইসরা তোমার ঈশ্বর বিষয়ক যে জ্ঞান তোমার করতলে আছে তদনুসারে নদীপারস্থ সকল লোকের বিচার করিবার জন্য যাহারা তোমার ঈশ্বরের ব্যবস্থা জানে এমন শাসনকর্তা ও বিচারকর্তা দিগকে নিযুক্ত কর এবং যে তাহা না জানে তোমরা তাহাকে শিক্ষা দেও আর যে কেহ তোমার ঈশ্বরের ব্যবস্থা ও রাজার ব্যবস্থা পালন করিতে অসম্মত সযত্নে তাহার শাসন করা হোক তাহার প্রাণদণ্ড নির্বাসন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কিংবা কারাদণ্ড হোক ঈশ্বরের নিজের কথা আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভু ধন্য কেননা তিনি সদাপ্রভুর জিরুসালেমস্থ গৃহ শোভান্বিত করিতে এইরূপ প্রবৃত্তি রাজার অন্তঃকরণে দিলেন এবং রাজার তাহার মন্ত্রীদের ও রাজার সকল পরাক্রমী অধ্যক্ষের সাক্ষাতে আমাকে দয়া প্রাপ্ত করিলেন আর আমার উপরে আমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর হস্ত থাকায় আমি সবল হইলাম এবং আমার সহিত যাইবার নিমিত্ত ইসরায়েলের মধ্য হইতে প্রধান লোক দেওকে একত্র করিলাম ইসরা আট অধ্যায় অর্থক্ষস্থ রাজার রাজত্বকালে তাহাদের যে পিতৃকুলপতিরা আমার সহিত বাবিল হইতে প্রস্থান করিল তাহাদের নাম ও বংশাবলী এই পিনহসের সন্তানদের মধ্যে গেরসম ইথামোরের সন্তানদের মধ্যে দানিয়েল দাউদের সন্তানদের মধ্যে হটুস সখনিয়ের সন্তানদের মধ্যে পরশের সন্তানদের মধ্যে সকরীয় এবং বংশাবলীতে নির্দিষ্ট তাহার সঙ্গী একশত জন পুরুষ 
পহত মোয়াবের সন্তানদের মধ্যে সরহিয়ের পুত্র ইলি ওই নয় ও তাহার সঙ্গী দুই শত পুরুষ সখনিয়ের সন্তানদের মধ্যে মহসিয়েলের পুত্র ও তাহার সঙ্গী তিন শত পুরুষ আদিনের সন্তানদের মধ্যে জোনাথনের পুত্র এবদ ও তাহার সঙ্গী পঞ্চাশ জন পুরুষ এলমের সন্তানদের মধ্যে অথলিয়ের পুত্র জিসাহ ও তাহার সঙ্গী সত্তর জন পুরুষ সফটিয়ের সন্তানদের মধ্যে মিখাইলের পুত্র শবদীয় ও তাহার সঙ্গী আশি জন পুরুষ জোয়াবের সন্তানদের মধ্যে জিহি এলের পুত্র ওবদীয় ও তাহার সঙ্গী দুই শত আঠারো জন পুরুষ সলমিতের সন্তানদের মধ্যে জসিফিয়ের পুত্র ও তাহার সঙ্গী এক শত ষাট জন পুরুষ আর বেবয়ের সন্তানদের মধ্যে বেবয়ের পুত্র সখরীয় ও তাহার সঙ্গী আটাশ জন পুরুষ অসগদের সন্তানদের মধ্যে হকাটনের পুত্র জোহানন ও তাহার সঙ্গী এক শত দশ জন পুরুষ অদুনিকামের শেষ সন্তানদের মধ্যে কয়েকজন তাহাদের নাম ইলিফেলট জিউয়েল ও সময়ীয় ও তাহাদের সঙ্গী ষাট জন পুরুষ বিগ বয়ের সন্তানদের মধ্যে উথয় ও সব্যুত ও তাহাদের সঙ্গী সত্তর জন পুরুষ আমি তাহাদিওকে অহবা গামিনী নদীর কাছে একত্র করিয়াছিলাম সেই স্থানে আমরা শিবির স্থাপন করিয়া তিন দিন রহিলাম আর লোকদের ও যাজকদের প্রতি নিরীক্ষণ করিলে আমি সে স্থানে লেবির সন্তানদের কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না তখন আমি ইলিয়েশ্বর অরিয়েল সম ইয় ইলনাথন জারিব ইলনাথন নাথন সখরীয় ও মসুল্লম এই সকল প্রধান লোককে এবং জোয়ারিব ও ইলনথন নামে দুই জন শিক্ষককে ডাকিতে পাঠাইলাম পরে কাশিফিয়া নামক স্থানের প্রধান লোক ইদ্দোর নিকটে তাহাদিওকে প্রেরণ করিলাম আর তোমরা আমাদের ঈশ্বরের গৃহের জন্য পরিচারক দিগকে আমাদের নিকটে আনো কাশিফিয়া স্থান প্রবাসী ইদ্দকে ও তাহার ভ্রাতা নথিনীয় দিগকে এই কথা কইতে তাহাদিওকে আজ্ঞা করিলাম আর আমাদের উপরে আমাদের ঈশ্বরের মঙ্গলময় হস্ত থাকায় তাহারা আমাদের নিকটে ইসরায়েলের পুত্র লেবির বংশজাত মহলির সন্তানদের মধ্যে একজন প্রবীণকে আর সেরেবীয়কে এবং তাহার পুত্র ও ভাতৃগণ আঠারো জনকে আর হসবীয়কে ও তাহার সহিত মরারির সন্তানদের মধ্যে জিসা আহকে তাহার ভাতৃগণ ও পুত্রগণ বিংশতি জনকে আনিল আর দাউদ ও অধ্যক্ষেরা জাহাদীয়কে লেবীয়দের সেবা কর্মের জন্য দিয়াছিলেন সেই নথিনীয়দের মধ্যে দুই শত বিংশতি জনকেও আনিল সেই সকলের নাম লিখিত হইল পরে আমাদের নিমিত্ত এবং আমাদের বালক বালিকাদের ও সমস্ত সম্পত্তির নিমিত্ত সরল পথ যাচনা করিবার অভিপ্রায় আমাদের ঈশ্বরের সাক্ষাতে আপনাদিগকে বিনীত করিবার জন্য আমি সেই স্থানে অহবা নদীর নিকটে উপবাস ঘোষণা করিলাম কারণ পথে শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করণার্থে রাজার কাছে একদল সৈন্য কি অশ্বারোহী চাহিতে আমার লজ্জাবোধ হইয়াছিল বস্তুত আমরা রাজাকে এই কথা বলিয়াছিলাম আমাদের ঈশ্বরের হস্ত মঙ্গলের নিমিত্ত তাহার সমস্ত অন্বেষণকারীর উপরে আছে কিন্তু যাহারা তাহাকে ত্যাগ করে তাহার পরাক্রম ও ক্রোধ সেই সকলের বিরুদ্ধ অতএব আমরা উপবাস করিলাম ও আমাদের ঈশ্বরের কাছে সেই বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করিলাম তাহাতে তিনি আমাদের অনুরোধ গ্রাহ্য করিলেন পরে আমি যাজকদের মধ্যে বারো জন প্রধানকে অর্থাৎ সেরেবীয়কে হসবীয়কে ও তাহাদের সহিত তাহাদের দশ জন ভ্রাতাকে পৃথক করিলাম আর রাজা তাহার মন্ত্রীগণ অধ্যক্ষগণ ও উপস্থিত সমস্ত ইসরায়েল আমাদের ঈশ্বরের গৃহের জন্য উপহার বলিয়া যে রৌপ্য স্বর্ণ ও পাত্র দিয়াছিলেন উহাদিগকে তাহা তৌল করিয়া দিলাম আমি ছয়শত পঞ্চাশ তালন্ত রৌপ্য একশত তালন্ত পরিমিত রৌপ্যের পাত্র একশত তালন্ত স্বর্ণ এক সহস্র অদকন মূল্যের বিংশতি স্বর্ণময় পাত্র এবং স্বর্ণের ন্যায় 
বহুমূল্য উত্তম পরিষ্কৃত তামড়ের দুই পাত্র তৌল করিয়া তাহাদের হস্তে দিলাম আর তাহাদিগকে কহিলাম তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে পবিত্র এবং এই পাত্র সকল পবিত্র এবং এই রৌপ্য ও স্বর্ণ তোমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাদত্ত নৈবেদ্য অতএব তোমরা জিরুসালেমে সদাপ্রভুর গৃহের কুঠরিতে প্রধান যাজকদের লেবীয়দের ও ইসরায়েলের পিতৃকুলপতিদের কাছে যে পর্যন্ত তাহা তৌল করিয়া না দিবে সে পর্যন্ত সতর্ক থাকিয়া রক্ষা করিবে পরে যাজকেরা ও লেবিয়েরা জিরুসালেমে আমাদের ঈশ্বরের গৃহে লইয়া যাইবার নিমিত্ত সেই তৌল পরিমিত রৌপ্য স্বর্ণ ও পাত্র গ্রহণ করিল পরে প্রথম মাসের দাদশ দিনে আমরা জিরুসালেমে যাইবার জন্য অহবা নদী হইতে প্রস্থান করিলাম আর আমাদের উপরে আমাদের ঈশ্বরের হস্ত ছিল তিনি পথিমধ্যে শত্রুদের ও গুপ্ত দস্যু দলের হস্ত হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিলেন পরে আমরা জিরুসালেমে উপস্থিত হইয়া সে স্থানে তিন দিন অবস্থিতি করিলাম পরে চতুর্থ দিনে সেই রৌপ্য স্বর্ণ ও পাত্র সকল আমাদের ঈশ্বরের গৃহে উড়িয়ের পুত্র মরেমত যাজকের হস্তে তৌল করিয়া দেওয়া গেল আর তাহার সহিত পিনহসের পুত্র ইলিয়াসর এবং তাহাদের সহিত যেসুয়ের পুত্র জোসাবদ ও বিন্নুইর পুত্র নৌদীয় এই দুইজন লেবীয় ছিল সমস্ত দ্রব্য গণনা ও তৌল করিয়া দেওয়া হইল এবং সে সময় সমস্ত তৌলের পরিমাণ লিখিত হইল নির্বাসিত যে লোকেরা বন্দী দশা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল তাহারা ইসরায়েলের ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে হোম বলি উৎসর্গ করিল তাহারা সমুদয় ইসরায়েলের জন্য বারোটি বৃষ ছিয়ানব্বইটি মেষ সাতাত্তরটি মেষাবক ও পাপার্থক বলির জন্য বারোটি ছাগ এই সকল সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে হোমার্থে বলিদান করিল পরে রাজপ্রতিনিধি খিতিপাল দিগের কাছে ও নদীপারস্থ দেশাধ্যক্ষ দিগের কাছে রাজার আজ্ঞাপত্র সমর্পিত হইল আর তাহারা লোকদের এবং ঈশ্বরের গৃহেরও সাহায্য করিলেন ইসরা নয় অধ্যায় জিহুদিদের অপরাধ ও মনোপরিবর্তন সেই কার্যের সমাপ্তি হইলে পর অধ্যক্ষগণ আমার নিকটে আসিয়া কহিলেন ইসরায়েল লোকেরা যাজকেরা ও লেবিয়েরা নানা দেশনিবাসী জাতিগণের হইতে আপনাদিগকে পৃথক করে নাই কণানীয় হিত্তীয় পরিষীয় জীবুষীয় অনমনীয় মোয়াবীয় মিশ্রীয় ও ইমোরীয় লোকদের ঘৃণারও ক্রিয়া অনুসারে কার্য করিতেছে বস্তুত তাহারা আপনাদের জন্য ও আপন আপন পুত্রদের জন্য তাহাদের কন্যাগণকে গ্রহণ করিয়াছে এই রূপে পবিত্র বংশ নানা দেশনিবাসী জাতিগণের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে এবং অধ্যক্ষগণ ও শাসনকর্তারাই প্রথমে এই সত্য লঙ্ঘনে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এই কথা শুনিয়া আমি আপন বস্ত্র ও পরিচ্ছদ ছিঁড়িলাম এবং আপন মস্তকের কেশ ও দাঁড়ি ছিঁড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম তখন বন্দী দশা হইতে আগত লোকদের সত্য লঙ্ঘন বিষয়ে যাহারা ইসরায়েলের ঈশ্বরের বাক্যে কম্পান্বিত হইল তাহারা আমার নিকটে একত্র হইল এবং আমি সন্ধ্যাকালীন বলিদানের সময় পর্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম পরে সন্ধ্যাকালীন বলিদানের সময় আমি মনোদুঃখ হইতে উঠিলাম এবং ছিন্ন বস্ত্র ও পরিচ্ছদ না খুলিয়া হাঁটু পাতিয়া আমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে অঞ্জলি বিস্তার করিলাম আর কহিলাম হে আমার ঈশ্বর আমি তোমার দিকে মুখ তুলিতে লজ্জিত ও বিষণ্ন কেননা হে আমার ঈশ্বর আমাদের অপরাধ বহুল হইয়া আমাদের মস্তকের ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে ও আমাদের দোষ বৃদ্ধি পাইয়া গগন স্পর্শী হইয়াছে আমাদের পিতৃপুরুষদের সময় অবধি অদ্য পর্যন্ত আমরা মহাদোষগ্রস্ত আমাদের অপরাধের জন্য আমরা আমাদের রাজগণ 
ও আমাদের যাজকগণ নানা দেশীয় রাজাদের হস্তগত খর্গে বন্দি দশায় লুটে ও মুখের বিবর্ণতায় সমর্পিত হইয়াছি ইহা অদ্যাপি দেখা যাইতেছে আর এখন আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে ক্ষণকাল জন্য আমাদের কৃপালাভ হইল যেন তিনি আমাদের কতকগুলি অবশিষ্ট লোককে রক্ষা করেন আপন পবিত্র স্থানে আমাদিগকে একটি গোঁজ দেন আমাদের ঈশ্বর যেন আমাদের চক্ষু দীপ্তিময় করেন ও দাসত্বের অবস্থায় একটুকু প্রাণ জুড়াইয়া দেন কারণ আমরা দাস তথাপি আমাদের ঈশ্বর আমাদের দাস সত্যে আমাদিগকে ত্যাগ করেন নাই কিন্তু আমাদের প্রাণ জুড়াইবার নিমিত্তে আমাদের ঈশ্বরের গৃহস্থাপন ও তাহার ভগ্ন স্থান মেরামত করিবার এবং জিহুদায় ও জিরুসালেমে আমাদিগকে একটি প্রাচীর দিবার নিমিত্ত তিনি পারস্য রাজগণের দৃষ্টিতে আমাদিগকে দয়া প্রাপ্ত করিলেন এখন হে আমাদের ঈশ্বর ইহার পরে আমরা কি বলিব কেননা আমরা তোমার আজ্ঞা সকল ত্যাগ করিয়াছি যাহা তুমি আপন দাস ভাববাদীগণ দ্বারা প্রদান করিয়াছিলে ও বলিয়াছিলে তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ তাহা দেশবাসী লোকদের অসৌচ প্রযুক্ত অসুচি হইয়াছে তাহাদের ঘৃণারও ক্রিয়া প্রযুক্ত দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তাহাদের মালিন্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে অতএব তোমরা তাহাদের পুত্রগণের সহিত তোমাদের কন্যাগণের বিবাহ দিও না ও তোমাদের পুত্রগণের জন্য তাহাদের কন্যাগণকে গ্রহণ করিও না এবং তাহাদের শান্তি ও মঙ্গল কখনো চেষ্টা করিও না যেন তোমরা বলবান হও যেন দেশের উত্তম দ্রব্য ভোগ করিতে ও চিরকালের নিমিত্ত আপন সন্তানদের জন্য অধিকার স্বরূপ তাহা রাখিয়া যাইতে পারো কিন্তু আমাদের সকল দুষ্ক্রিয়া ও মহাদোষ প্রযুক্ত আমাদের প্রতি এই সমস্ত ঘটিয়াছে তথাপি হে আমাদের ঈশ্বর তুমি আমাদের অপরাধের দণ্ড লঘু করিয়াছ অধিকন্তু কতক লোক আমাদিগকে রক্ষিত হইতে দিয়াছ এই সকলের পরেও পুনর্বার তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া ঘৃণাহার ক্রিয়াতে লিপ্ত এই জাতিদের সহিত কুটুম্বিতা করিব করিলে তুমি কি আমাদের প্রতি এমন ক্রোধ করিবে না যে আমরা বিলুপ্ত হইব আর আমাদের মধ্যে অবশিষ্ট কি রক্ষিত কেহ থাকিবে না হে সদা প্রভু ইসরায়েলের ঈশ্বর তুমি ধর্মময় কেননা আমরা রক্ষিত হইয়া অদ্য পর্যন্ত কতকগুলি লোক অবশিষ্ট রইয়াছি দেখো আমরা তোমার সাক্ষাতে দোষগ্রস্ত তাই তোমার সাক্ষাতে আমাদের কেহই দাঁড়াইতে পারে না ইসরা দশ অধ্যায় জিহুদীদের পাপক খালন ঈশ্বরের গৃহের সম্মুখে ইসরার এইরূপ প্রার্থনা পাপ শিকার রোদন ও প্রণিপাত করিবার সময় ইসরায়েল হইতে আবাল বৃদ্ধ বনিতা অতি বৃহৎ সমাজ তাহার নিকটে একত্র হইয়াছিল বস্তুত লোকেরা অতিশয় রোদন করিতেছিল তখন এলম সন্তানদের মধ্যে জিহি এলের পুত্র সখনীয় ইসরাকে উত্তর করিয়া কহিলেন আমরা আপন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সত্য লঙ্ঘন করিয়াছি ও দেশনিবাসী লোকদের মধ্য হইতে বিজাতীয় কন্যাদিগকে বিবাহ করিয়াছি তথাপি এ বিষয়ে ইসরায়েলের পক্ষে এখনও প্রত্যাশা আছে অতএব আইসুন আমার প্রভুর মন্ত্রণানুসারে ও আমাদের ঈশ্বরের আজ্ঞাতে কম্পান্বিত লোকদের মন্ত্রণানুসারে সেই সকল স্ত্রী ও তাহাদের গর্ভজাত সন্তানদিগকে ত্যাগ করিতে আমরা এখন আমাদের ঈশ্বরের সহিত নিয়ম করি আর তাহা ব্যবস্থানুসারে করা যাও আপনি উঠুন কেননা এই কার্যের ভার আপনারই উপরে রহিয়াছে এবং আমারও আপনার সহকারী আপনি সাহসপূর্বক কার্য করুন তখন ইসরা উঠিয়া ওই বাক্যানুসারে কার্য করিতে যাজকদের লেবীয়দের ও সমস্ত ইসরায়েলের প্রধান লোক দিয়ে দিব্য করাইলেন তাহাতে তাহারা দিব্য করিল পরে ইসরা ঈশ্বরের গৃহের সম্মুখ হইতে উঠিয়া ইলি আশিবের পুত্র জিহানের কুঠুরিতে প্রবেশ করিলেন কিন্তু সেখানে যাইবার পূর্বে কিছু রুটি ভোজন বা জল পান 
করেন নাই কেননা বন্দি দশা হইতে আগত লোকদের সত্য লঙ্ঘনে তিনি শোকান্বিত হইয়াছিলেন পরে জিহুদার ও জিরুসালেমের সর্বত্র বন্দি দশা হইতে আগত লোকদের কাছে ঘোষণা করা হইল যে তাহারা যেন জিরুসালেমে একত্র হয় আর যে কেউ অধ্যক্ষদের ও প্রাচীনদের মন্ত্রণানুসারে তিন দিনের মধ্যে না আসিবে তাহার সর্বস্ব বাজেয়াপ্ত হইবে ও বন্দি দশা হইতে আগত লোকদের সমাজ হইতে তাহাকে পৃথক করা যাইবে পরে জিহুদার ও বিন্নামিনের সমস্ত পুরুষ তিন দিনের মধ্যে জিরুসালেমে একত্র হইল সেই দিন নবম মাসের বিংশতিতম দিন আর সকলে ঈশ্বরের গৃহের সম্মুখস্ত চকে বসিয়া সেই বিষয়ের জন্য ও ভারী বৃষ্টি প্রযুক্ত কাঁপিতে ছিল পরে ইসরা যাজক উঠিয়া তাহাদিগকে কহিলেন তোমরা সত্য লঙ্ঘন করিয়াছ বিজাতীয় কন্যাদিগকে বিবাহ করিয়া ইসরায়েলের দোষ বৃদ্ধি করিয়াছ অতএব এখন তোমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদা প্রভুর কাছে দোষ স্বীকার করো ও তাহার তুষ্টিকর কর্ম করো এবং দেশনিবাসী লোকদের হইতে ও বিজাতীয় স্ত্রীদের হইতে আপনাদিগকে পৃথক করো তখন সমস্ত সমাজ উচ্চৈশ্বরে উত্তর করিল হা আপনি যেমন কহিলেন আমাদিগকে তেমনই করিতেই হইবে কিন্তু লোক অনেক এবং ভারী বর্ষার সময় বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে আমাদের শক্তি নাই এবং ইহা একদিনের কিংবা দুই দিনের কর্ম নয় যেহেতু আমরা এ বিষয়ে মহা অপরাধ করিয়াছি অতএব সমস্ত সমাজের পক্ষে আমাদের অধ্যক্ষগণ নিযুক্ত হউন এবং আমাদের নগরে নগরে যাহারা বিজাতীয় কন্যাদিগকে বিবাহ করিয়াছে তাহারা এবং তাহাদের সহিত প্রত্যেক নগরের প্রাচীন বর্গ ও বিচারকর্তারা আপন আপন নিরূপিত সময়ে আইসু তাহাতে এ বিষয়ে আমাদের ঈশ্বরের প্রচণ্ড ক্রোধ আমাদের হইতে নিবৃত্ত হইবে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কেবল অসাহেলের পুত্র জনাথন ও তিগ্বের পুত্র যহসীয় উঠিল এবং মসুল্লম ও লেবীয় সভ্যত হয় তাহাদের সাহায্য করিল আর বন্দি দশা হইতে আগত লোকেরা ঐরূপ করিল আর ইসরা যাজক এবং আপন আপন পিতৃকুলানুসারে ও প্রত্যেকের নামানুসারে নির্দিষ্ট কতকগুলি কুলপতি পৃথকীকৃত হইয়া দশম মাসের প্রথম দিনে সেই বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে বসিলেন প্রথম মাসের প্রথম দিনে তাহারা বিজাতীয় কন্যা গ্রহণকারী পুরুষদের বিচার সাঙ্গ করিলেন যাজক সন্তানদের মধ্যে বিজাতীয় কন্যা গ্রহণকারী এই সকল লোক ছিল জিহ সাধকের পুত্র যে যেশুও তাহার সন্তানদের ও ভ্রাতাদের মধ্যে মাসেও ইলিয়েশ্বর জারিব ও গদলীয় ইহারা আপন আপন স্ত্রী ত্যাগ করিবে বলিয়া হস্ত দিল এবং দোষী হওয়াতে দোষার্থে পালের এক এক মেষ উৎসর্গ করিল আর ইম্মেরের সন্তানদের মধ্যে হনানি ও শবদীয় হারিমের সন্তানদের মধ্যে মাসেও এলিও সময়ীয় জেহিয়েল ও উশিও পশুরের সন্তানদের মধ্যে ইলিওই নয় মাসেও ইসমাইল নথনেল জোসাবদ ও ইলিয়াসা আর লেবীয়দের মধ্যে জোসাবদ সিমি কলাই অর্থাৎ কলিট পথাইও জিহুদা ও ইলিয়েশ্বর আর গায়কদের মধ্যে ইলিয়াশিব দারপালদের মধ্যে সল্লুম টেলম ও উই আর ইসরায়েলের মধ্যে পরিয়সের সন্তানদের মধ্যে রোমিও জিসিও মলকিও মিয়ামিন ইলিয়াসর মলকিও ও বনায় এলমের সন্তানদের মধ্যে মত্তনীয় সখরীয় জিহিয়েল অবদি জিরেমত ও এলিও সত্তর সন্তানদের মধ্যে ইলিওই নয় ইলিয়াশিব মত্তনীয় জিরেমত সাবদ ও অশিসা বেবয়ের সন্তানদের মধ্যে জিহহানন হনানীয় সব্বয় অতলয় বাণীর সন্তানদের মধ্যে মসুল্লম মল্লুক ও অদায়া জাসুব শাল ও জিরমত পহত মোয়াবের সন্তানদের মধ্যে অদন কলাল বনায় মাসেও মত্তনীয় বৎসলেল বিন্নুই ও মনস্বী হারিমের সন্তানদের মধ্যে ইলিয়েশ্বর জিসিও মলকিও সময়ীয় সিমিয়ন বিন্নামিন মল্লুক 
সমরীয় হসুমের সন্তানদের মধ্যে মত্তনয় মত্তত্ব সাবুদ ইলি ফেলট জিরেময় মনস্বী সিমি বাণীর সন্তানদের মধ্যে মাদয় অমরাম ও উয়েল বনায় বেদিয়া কলুহু বনীয় মরেমত ইলিয়াশিব মত্তনীয় মত্তনয় জাসয় বাণী বিন্নুই সিমি সেলিমীয় নাথন অদায়া মক্লোদ্বয় শাসয় সারয় অসরেল সেলিমীয় সমরীয় সল্লুম অমরীয় জোসেফ নবর সন্তানদের মধ্যে জিএল মত্তিথিয় সাবোদ সবিন যাদয় ও জোয়েল বনায় এই সকলে বিজাতিয়া স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছিল এবং কাহারো কাহারো স্ত্রীর গর্ভে সন্তান হইয়াছিল